ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమలలో అంగరంగ వైభవంగా శ్రీవారి గరుడోత్సవం ప్రియవాహనంపై పురుషోత్తముని దర్శనంతో పునీతులైన భక్తజనం నవనవోన్మేషంగా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు సమీక్ష సమావేశంలో అధికారులకు తిరుమల ప్రత్యేక అధికారి ఆదేశాలు ఆగస్టు పదిహేనున తెలుగు రాష్ట్రాలలో మనగుడి కార్యక్రమం అధికారులతో టీటీడీ జేఈఓ సమీక్ష మనగుడి అక్షింతలు సిద్ధం బంగారు తిరుచిపై సూర్యనారాయణ స్వామి విహారం తిరుచానూరులో నేత్రపర్వంగా హస్తానక్షత్ర వేడుకలు మనోహరం శ్రీ అత్తివరదరాజ స్వామి వారి దివ్య దర్శనం తమిళనాడు కాంచీపురంలో భక్తుల పరవశం తిరుమలలో శ్రీవారి గరుడోత్సవం వైభవపేతంగా జరిగింది శ్రావణ మాసం గరుడ పంచమిని పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన స్వామివారి గరుడోత్సవం భక్తులను ముగ్ధులను చేసింది విశేషమైన బంగారు ఆభరణాలు కాసుల హారం గజపూల మాలలతో మలయప్ప స్వామివారిని అర్చకులు శోభాయమానంగా అలంకరించారు గరుడ వాహనంపై ఆసీనం చేసి మేళ్ల తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు ప్రియ గరుడ వాహనంపై మలయప్ప స్వామివారిని మనసారా దర్శించుకుని భక్తులు పునీతులయ్యారు అడుగడుగున ఆపద మొక్కల వాడికి భక్తులు కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించి కోనేటి రాయిని కృపకు పాత్రులయ్యారు తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలను నవనవోన్మేషంగా నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు చేయాలని టీటీడీ తిరుమల ప్రత్యేక అధికారి ఏవి ధర్మారెడ్డి ఆదేశించారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో సోమవారం వివిధ శాఖల అధికారులతో బ్రహ్మోత్సవ ఏర్పాట్లపై ఆయన సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు సెప్టెంబర్ ముప్పయో తేదీ నుంచి అక్టోబర్ ఎనిమిదో తేదీ వరకు వైభవంగా జరగనున్నాయి బ్రహ్మోత్సవాలను తిలకించడానికి ప్రపంచం నలుదిశల నుంచి లక్షలాదిగా భక్తులు తిరుమలకు రానున్నారు ఈ సందర్భంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బ్రహ్మోత్సవ ఏర్పాట్లకు ముందస్తు చర్యల్ని చేపట్టింది తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో సోమవారం టీటీడీ తిరుమల ప్రత్యేకాధికారి ఏవి ధర్మారెడ్డి శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవ ఏర్పాట్లపై వివిధ శాఖల అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరపున రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పిస్తారని ధర్మారెడ్డి తెలియజేశారు బ్రహ్మోత్సవాలలో వాహన సేవలను తిలకించడానికి విశేష సంఖ్యలో వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు బ్రహ్మోత్సవ రోజుల్లో ఇరవై గంటలు తిరుమల తిరుపతి మధ్య వాహనాలను అనుమతించాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా తిరుమలలోని వివిధ కోడళ్లలో అత్యవసర చికిత్సా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు అలిపిరి శ్రీవారిమెట్టు మార్గంలో వచ్చే భక్తులకు మజ్జిగ పంపిణీ చేయాలని తెలియజేశారు అనంతరం టీటీడీ తిరుమల ప్రత్యేక అధికారి ఏవి ధర్మారెడ్డి మీడియాతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు తొమ్మిది రోజుల పాటు తిరుమలలో అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించడానికి వివిధ విభాగాల అధికారులతో జరుగుతున్న ఏర్పాట్లపై తొలి సమీక్ష నిర్వహించడం జరిగింది బ్రహ్మోత్సవాల్లో ముఖ్యమైన వాహన సేవలు వాటి తేదీలు సెప్టెంబర్ ముప్పై తేదీ ధ్వజారోహణం అక్టోబర్ నాలుగవ తేదీ గరుడ సేవ అక్టోబర్ ఐదవ తేదీ స్వర్ణరథం అక్టోబర్ ఏడవ తేదీ రథోత్సవం అక్టోబర్ ఎనిమిదవ తేదీ చక్రస్నానంతో సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ముగుస్తాయి కాగా బ్రహ్మోత్సవాల్లో తొలి రోజున గరవణీయులు రాష్ట్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలను బహుకరిస్తారు బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంతో సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగున కోయిలాలవారి తిరుమంజనం జరుగుతుంది 
ब्रह्मोत्सव एर्पटक संबंध इंजनी पनल सबर इेदी ना की पूर्ति प्रणा सिद्ध अदे विधा विविध विभाग वो ब्रह्मोत्सव एर्पटल इपटे प्रणाबद्ध प्रारंभ जी ब्रह्मोत्सव विशेष विचे भक्त श्रीवार दर्शन वाहन सेवल लड्डू प्रसाद अन्नी प्रसाद असौ अन्नी प्रसाद असौकर्य लेकिन एर्पट्ठे चयन जरूर टीटी विजिल मरीज पोल समय तो भद्रतापर पटिषम चर्क भक्त सेवलचे मूड वेल ईद मंदिर श्रीवार सेवकल तो वे मंदिर स्कौट्स तो एर्पट्ठेक अन्नी विभाग वो समन्वय तो सकाल ब्रह्मोत्सव पन पूर्ति चेयर आदेश इक टीटी श्री वेंकटेश्वर अन्न प्रसाद ट्रस्ट को विजयनगरा चमोहन राव दंपत पन्े लक्षल विरा अंदर मेरे को तिमल लय्य भवन टीटी तिमल प्रत्येकाधिकारी एवी धर्मारे की सोमवार पन्े लक्षल रूपये डीडी रूप में अच्छा तिमल तिपति देवस्था एटा प्रतिष्ठात्मक निर्वे मनगुड़ कार्यक्रम विजयवंत चर्यटी जेईओ पी बसंत कुमार अधिकार सूचार तिपति टीटी परपाल भवन जेईओ कार्यलयों में सोमवार आय अधिकार तो समीक्षा सामवेश अला सोमवार उदय श्रीवारी प्रत्येक पूजल अन मनगुड़ कार्यक्रम की अक्षंत सिद्ध आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रम क्षेत्रस्थाई विजयवंत चेयर तिपति जेईओ पी बसंत कुमार को तिपति श्वेत भवन सामवेश मंदिर में सोमवार सायंत्र आय उभय राष्ट्रीय विचे धर्म प्रचार मंडली सभ्यु अधिकारीक्षा सामवेश निर्वहितीटी हिंदू धर्म प्रचार परषत् कार्यदर्शि डाक्टर रमण प्रसाद आध्र्यन जगह कार्यक्रम में संवस पड़वना चपड़त धार्मिक कार्यक्रम जेईओ को आय विवरी अन जेईओ मालात हिंदू धर्म प्रचारा समिष्टि बाध्यता तो अधिकार प्रजा प्रतिनिधु भागस्वाम्यपड़ते तो धार्मिक कार्यक्रम विजयवंतमता मुख्य सभ्यु ग्रामा युवत आध्यात्मिकता वैप नेला अनेक कार्यक्रम तुमदो तेदी नीचे पदहेडो तेदी वरकू टीटी आध्र्यन चपड़त पन्मदव विड़ मनगुड़ कार्यक्रम उभय राष्ट्र पदको वेल ऐद आलया दिग्विजयवंत अंदर भागस्वाम्येला कृषि पदहेनो तेदीन श्रावण पौर्णिम पुरस्कुनी राष्ट्रीय पल आलया टीटी हिंदू धर्म प्रचार परषत् आध्र्यन पन्मदव विड़ मनगुड़ कार्यक्रम घन इंदक संबंधी आया आलय अंदजे अक्षंत कलकंड पस कुंकम प्याके कंकणाल सिद्धे क्रम सोमवार उदय तिपति श्वेत भवन टीटी जेईओ पी बसंत कुमार आध्र्यन सिबंदी श्री पद्मावती श्रीनिवास कल्याणोत्सव अक्षंत मनगुड़ कार्यक्रम की सिद्ध अंत मु श्वेत भवन श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी विग्रहा जेईओ बसंत कुमार डीपीपी कार्यदर्शि रमण प्रसाद इतर सिबंदी प्रत्येक पूजल निर्वहित कर्पूर हारत अंदर ओम नमो वेंकटेशाय हिंदू विश्वास प्रकार गुड़ी मन रक्षिस्ते गुड़ ग्रमा रक्षिस्टी अंदर नम्मत हिंदू धर्म प्रचार परषत् निर्वहिस्ट अनेक कार्यक्रम चला प्रमुख कार्यक्रम मन गुड़ कार्यक्रम मन गुड़ कार्यक्रम भागना मन श्रावण मस प्रत्येक कार्यक्रम जरूर मी अंदर इधी पन्मदो वि मन गुड़ कार्यक्रम कार्यक्रम भाग में मन तुम तारीख नीचे अटे वरलक्ष्मी व्रतम नीचे पदहेनो तारीख वरकू प्रत्येक कार्यक्रम मन निर्वहितुव जरूर प्रत्येक कार्यक्रम उभय राष्ट्रीय चयन गुड़ो मन कार्यक्रम निर्वहित दादापू पदको वेल ईद आलया मन गुड़ कार्यक्रम मन जब कार्यक्रम में भाग में भजन संगीत कुंकुमार्चन दीपाराधन इलांट कार्यक्रम अभी मन एर्पट्ठेक कार्यक्रम में भाग में अन्नी देवालय पस कुंकम बिह्य ने कल अक्षत तैयार चेसकने कार्यक्रम मन इपड़ू निर्वहितुव जी अलागे अक्षतल अन्नी गुड़क मन पंप जरूर वीट तो बाटा 
అక్షతలతో బాటుగా కలకండ ప్యాకెట్లు కుంకుమ ప్యాకెట్లు కంకణాలు కూడా మనం పంపిణీ చేస్తాం మనం టీటీడీ తరఫున చేస్తున్న ఈ మనుగుడి కార్యక్రమాన్ని తొమ్మిదవ తారీఖు నుంచి పదిహేనవ తారీఖు వరకు జరగబోయే ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని అందరూ కూడా విశేషంగా సక్సెస్ఫుల్ చేస్తారని ఆశిస్తూ ఓం నమో వెంకటేశాయ అలాగే తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని తన రచనలతో సేవించిన భక్త కవయిత్రి మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ రెండు వందల రెండు వర్ధంతి వేడుకలు ఈ నెల ఎనిమిదో తేదీ నుంచి రెండు రోజుల పాటు జరగనున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అన్నమాచార్య ప్రాజెక్ట్ మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ వాంగమయ్య ప్రాజెక్ట్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో జరగనున్న ఈ వేడుకల గోడ పత్రికను సోమవారం ఉదయం తిరుపతి టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలోని జేయూఓ కార్యాలయంలో జేయూఓ పి బసంత్ కుమార్ ఆవిష్కరించారు ఓం నమో వెంకటేశాయ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు తిరుపతిలో అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ వాంగ్మయ్య ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యం కింద భక్త కవియత్రి మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ రెండు వందల రెండవ వర్ధంతి ఉత్సవాలు మనం ఎనిమిదవ తారీఖు తొమ్మిదవ తారీఖులో జరుపుకోనున్నాము ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా మనం సంగీత సాహిత్య సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకోవటం జరుగుతుంది ఎనిమిదవ తేదీ తిరుపతిలో అన్నమాచార్య కళామందిరంలో పూజ సాహితీ సదస్సు గాత్ర సంగీత కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకుంటున్నాం తొమ్మిదవ తేదీ తిరుపతిలో అన్నమాచార్య కళామందిరంలోనే సంగీత గాత్ర కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించుకుంటున్నాం తొమ్మిదవ తేదీ తిరుమలలో కూడా వెంగమాంబ బృందావనానికి పుష్పాంజలి కార్యక్రమం తిరుపతిలో ఎంఆర్పల్లి సర్కిల్ వద్ద వెంగమాంబ విగ్రహానికి కూడా పుష్పాంజలి అర్పించుకుంటున్నాం ఎనిమిది తొమ్మిది తేదీల్లో తరిగొండలో అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో సంగీత కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించుకోవటం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా తొమ్మిదవ తేదీ తరిగొండలో సాయంత్రం ఆరు గంటలకు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి కళ్యాణోత్సవాన్ని కూడా ఈ వర్ధంతి ఉత్సవాల కార్యక్రమంలో భాగంగా మనం నిర్వహించుకోవటం జరుగుతుంది కాబట్టి భక్తులందరూ పాల్గొని విరివిగా దేవుడి ఆశీస్సులు పొందవలసిందిగా మా అందరి మనవి నమో వెంకటేశాయ సిరుల తల్లి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు కొలువైన తిరుచానూరు క్షేత్రంలో టీటీడీకి అనుబంధంగా ఉన్న శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి వారి ఆలయంలో హస్తానక్షత్ర వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సోమవారం సాయంత్రం శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి తిరుచి సేవ జరిగింది బంగారు తిరుచిపై స్వామి వారిని కొలువ తీర్చి పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలు వర్ణమయ పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి కొలువ తీర్చారు అనంతరం మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ తిరుచానూరు ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు ఆదిత్యుని దర్శించుకుని కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా వడమాలపేటలోని శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో మహాకుంభాభిషేక మహోత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి మూడు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా చివరి రోజైన సోమవారం ఉదయం అమ్మవారికి ప్రాతఃకాల పూజలు అభిషేక అర్చనాదులు చండీ హోమం రుద్రహోమం నవగ్రహ హోమాలను శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేసి మహాపూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఆపై ఆలయ ప్రదక్షిణగా ప్రధాన పవిత్ర కలశ జలాలను ఊరేగింపుగా తీసుకొచ్చి ఆలయ గోపుర శిఖరాలకు వేదోక్తంగా కుంభాభిషేక మహోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు అనంతరం శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరిని ప్రత్యేక అలంకరణలో కొలువు తీర్చి మహా నైవేద్యం సమర్పించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాద వితరణ చేశారు కుంభాభిషేక మహోత్సవానికి విచ్చేసిన స్థానిక శాసనసభ్యురాలు ఆర్కే రోజాకు నిర్వాహకులు అర్చక స్వాములు పూర్ణ కుంభ స్వాగతం పలికారు అనంతరం రోజా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజాధికారులు జరుపుకున్నారు తమిళనాడు రాష్ట్రం కాంచీపురంలో శ్రీ అత్తివరద రాజస్వామి వారి దివ్య దర్శనం భక్త శోభితంగా కొనసాగుతోంది స్వామివారిని ప్రతి నలభై ఏళ్లకు ఒకసారి పుష్కరిణి నుంచి బయటకు తీసి భక్తులకు నలభై ఎనిమిది రోజుల పాటు దర్శనం కల్పించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో ముప్పై నాలుగవ రోజైన ఆదివారం నాడు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు స్వామివారి దర్శనానికి పోటెత్తారు స్వామివారు ఈ నెల ఒకటవ తేదీ నుంచి నిలబడి దర్శనమివ్వడం ఓ విశేషం ఈ సందర్భంగా చక్కటి పట్టు వస్త్రం పరిమళ భరిత పుష్పమాలలు స్వర్ణ శోభిత రత్నాభరణాలను ధరించి అపార కరుణా వీక్షణాలతో వరప్రదాతగా అనుగ్రహించిన శ్రీ అత్యవరద రాజస్వామి వారిని భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో దర్శించుకుని పునీతులయ్యారు హైదరాబాద్ మహానగరం ఆధ్యాత్మిక సుభగులతో దివ్యంగా ప్రకాశించింది గరుడ పంచమిని పురస్కరించుకుని పలు ఆలయాల్లో నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజల్లో భక్తులు పాల్గొని పరవసులయ్యారు అలాగే నాగపంచమి సందర్భంగా భక్తులు అశేషంగా ఆలయాలకు తరలివచ్చి స్వామివారి సేవలో తరించారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ రామంతపూర్లోని శ్రీ భక్తాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో 
గరుడ పంచమిని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలోని నాగుల పుట్టలు పాలు పోసి నాగదేవతలకు పూజాధికారులు జరిపారు పసుపు కుంకుమలతో పూజించి నాగదేవతకు నైవేద్యాలను సమర్పించారు అలాగే అంబర్పేటలోని శ్రీ మహంకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో నాగపంచమిని పురస్కరించుకుని భక్తులు నాగదేవతలకు విశేష పూజలు నిర్వహించారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని పుట్టకు భక్తులు క్షీరాభిషేకాలు చేసి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని భక్తితో సేవించారు ఇక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ప్రాంగణంలోని నాగుల పుట్ట వద్ద ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంది నాగపంచమిని పురస్కరించుకుని భక్తులు పుట్టలో పాలు నారికేళం కదలీ ఫలాలను నైవేద్యంగా సమర్పించారు పసుపు కుంకుమ పూలతో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి పూజాధికారులు నిర్వహించారు నైవేద్యాలు సమర్పించి భక్తి శ్రద్ధలతో అర్చనలు చేసి పుట్టమనను ధరించారు అలాగే మల్లికార్జున గిరిలోని శ్రీ భ్రమరాంబ సమేత మల్లికార్జున స్వామి ఆలయంలో సోమవారాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రాతకాల అభిషేకాలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా గర్భాలయంలో కొలువైన పరమశివునికి అర్చకులు నమక చమకాలు పఠిస్తూ ఉండగా భక్తులు స్వయంగా పాలు పెరుగు తేనె తదితర పంచామృతాలు పవిత్ర జలాలతో అభిషేకాలు నిర్వహించారు ఇక హైదరాబాద్లోని బీహార్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో శివ కావడి యాత్ర ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా శివభక్తులు కాషాయ వస్త్రాలు ధరించి గంగాజలం బిల్వ పత్రాలతో కూడిన కావడులతో ఉప్పల్ నుంచి మహేంద్ర హిల్స్లోని శివాలయం వరకు కావడి యాత్రను భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు భక్తులు ఈ యాత్రలో పాల్గొని పరమశివుని సేవించారు అలాగే మారేడుపల్లిలోని శ్రీ శృంగేరి సిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయంలో నాగపంచమిని పురస్కరించుకుని క్షీరాభిషేకాలను నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలోని రావి చెట్టు వద్ద కొలువైన నాగదేవతలకు భక్తులు క్షీరాభిషేకాలు జరుపుకున్నారు పూజాధికారులు చేసి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అనుగ్రహం కోరుతూ పూలతో కార్తికేయుని భక్తి శ్రద్ధలతో సేవించారు ఇక మారేడుపల్లిలోని ఉమా మహేశ్వర స్వామి ఆలయంలో సోమవారాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రాతకాల అభిషేకాలు జరిగాయి గర్భాలయంలో కొలువైన పరమశివుణ్ణి పలు రకాల ద్రవ్యాలతో అభిషేకించి గజపూలమాలలు చందనం కుంకుమ నాగాభరణాలు రుద్రాక్షలతో అలంకరించారు బిల్వ పత్రాలతో సహస్ర నామార్చనలు చేశారు భక్తులు పరమేశ్వరుణ్ణి దర్శించుకుని ఆనంద కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు సికింద్రాబాద్ క్లాక్ టవర్ సమీపంలోని శ్రీ మానసాదేవి ఆలయంలో గరుడ పంచమిని పురస్కరించుకుని విశేష పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయంలోని పుట్టలు భక్తులు పాలు పోసి నైవేద్యాలు సమర్పించారు గర్భాలయంలో స్వామిని స్వర్ణాభరణాలు నాగాభరణాలు గజ పూలమాలలతో అలంకరించి అర్చనలు చేశారు తరువాత ఆలయ ప్రాంగణంలోని యాగశాలలో నాగదేవతల అనుగ్రహం కోరుతూ అర్చకులు సర్పసూక్త హోమాలను నిర్వహించారు భక్తులు పాలు నారికేళాలను సమర్పిస్తూ ధూపదీప నివేదనలు అందజేసి పుట్టమనను ధరించారు చిత్తూరులోని పాత బస్టాండ్ వద్ద కొలువైన శ్రీ పొన్ని అమ్మవారి ఆలయం శ్రావణ మాస శోభతో కాంతులీనింది చిత్తూరు గ్రామదేవతగా భక్తుల కల్పతరువుగా భాసిల్లుతున్న అమ్మవారికి శ్రావణ మాసం సందర్భంగా లక్ష గాజుల అర్చనలు నిర్వహించారు ముందుగా వినాయక స్వామి వారికి గరిక పూజలు వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి అర్చకులు ప్రత్యేక అర్చనలు నిర్వహించారు తరువాత అమ్మవారికి వర్ణమయ గాజులతో చూడచక్కగా అలంకరించారు అష్టోత్తరాలు సహస్రనామాలను పారాయణం చేస్తూ అమ్మవారికి ఏక ద్వి కుంభ నక్షత్రాది పదహారు రకాల హారతులు సమర్పించారు హారతి వెలుగుల్లో లక్ష గాజుల అలంకారంలో మంగళ ప్రదాయిని దివ్యరూపం భక్తులను సమోహితులను చేసింది తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ఆలయాల్లో నాగపంచమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి భక్తులు వల్మికాలకు పసుపు కుంకుమలతో ప్రత్యేక పూజలు జరుపుకున్నారు నాగశిలలకు క్షీరాభిషేకాలను నిర్వహించి హారతులు సమర్పించారు ఆ విశేషాలను తెలుసుకుందాం తెలంగాణ రాష్ట్రం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి వారి ఆలయానికి అనుబంధంగా ఉన్న శ్రీ భీమేశ్వరాలయంలో నాగపంచమి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు ఆలయంలోని పుట్ట వద్ద నాగశిలకు పాలు పోసి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు అలాగే ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేకాలు జరిపి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఖమ్మంలో నాగపంచమి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పట్టణంలోని గుంటు మల్లేశ్వర స్వామి ఆలయంలో 
స్వామికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు చేశారు వేద మంత్రాల నడుమ భక్తులు స్వయంగా పలు రకాల ద్రవ్యాలతో స్వామిని అభిషేకించారు అలాగే ఆలయ ప్రాంగణంలోని నాగశిలలకు పసుపు కుంకుమలతో పూజలు చేశారు పాలు పండ్లను నైవేద్యంగా సమర్పించారు నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా నాగపంచమి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పట్టణంలోని నాగశేష మందిరంలో నాగదేవతలకు ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు భక్తులు ఆలయ ఆవరణలోని పుట్టలో పాలుపోసి పూజలు చేసి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు మహబూబ్ నగర్ పట్టణం పాతపాలమూర్లోని శ్రీరామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో నాగుల పంచమిని భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు వేకోజామునే భక్తులు ఆలయానికి చేరుకుని నాగప్రతిమలు విగ్రహాలకు పూజలు చేసి పాలు పండ్లు సమర్పించారు నాగదేవత అనుగ్రహం కోసం భక్తితో ప్రార్థించారు రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్తపేట మారుతీనగర్లో వెలిసిన శ్రీ ప్రసన్న మహంకాళి దేవాలయం భక్తులతో శోభిల్లింది నాగుల పంచమిని పురస్కరించుకుని భక్తులు వేకోజాముని ఆలయంలోని నాగేంద్ర స్వామికి పూజలు చేశారు పాలు పండ్లను నైవేద్యంగా సమర్పించారు ఆలయ ప్రదక్షిణలు చేసి గోత్రనామాలతో అర్చనలు జరిపించుకున్నారు వరంగల్ నగరంలోని శ్రీ నాగేశ్వర దేవాలయంలో నాగపంచమిని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా గర్భాలయంలో కొలువైన శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారిని చక్కగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలో గల నాగేంద్రుని పుట్టలో పాలుపోసి నైవేద్యాలను సమర్పించారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా భువనగిరి పట్టణంలో స్వయంభూగా వెలిసిన పచ్చల సోమేశ్వరాలయం శ్రావణ మాస శోభతో ప్రకాశించింది శ్రావణ సోమవారంతో పాటు నాగుల పంచమి కావడంతో ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలో గల పుట్ట వద్ద నాగేంద్రునికి పూజలు చేశారు నాగదేవత విగ్రహానికి పంచామృతాలతో అభిషేకాలు జరిపారు పుట్టలో పాలుపోసి నైవేద్యాలను సమర్పించారు అలాగే యాదాద్రి జిల్లా శ్రీరామ్ నగర్లో గరుడ పంచమిని విశేషంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సీతారామాంజనేయ సహిత నాగరాజస్వామి దేవాలయంలో నాగదేవతలకు ప్రత్యేక పూజాధికారులు జరిపారు నాగదేవతామూర్తులకు అభిషేకాలు నిర్వహించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు పుట్టలలో పాలుపోసి నివేదనలను అందజేశారు కడప జిల్లా అంతటా నాగుల పంచమిని వేడుకగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా గడ్డి బజార్లోని బాలాజీ ఆలయంలో నాగులకట్ట వద్ద ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు వేకోజామునే భక్తులు నాగదేవతల ఆలయాలకు చేరుకుని పూజలు చేశారు శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ప్రీతికరమైన పాలు నైవేద్యాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని ఆలయాలు శ్రావణ మాస శుభతో దర్శనమిచ్చాయి ఈ సందర్భంగా ఆయా ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఇప్పుడు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం తూర్పుగోదావరి జిల్లా పిఠాపురంలో కొలువైన జై గణేష్ స్వామివారికి చవితి పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు స్వామివారిని సుగంధభరిత పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించారు తరువాత స్వామికి సహస్రనామ పూజలు చేసి పంచహారతులు సమర్పించారు అనంతరం మూషిక వాహనంపై స్వామివారి ఉత్సవమూర్తిని కొలువు తీర్చి ఆలయ ప్రాకారంలో ఊరేగించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని గణనాథుని కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు అలాగే గరుడ పంచమిని పురస్కరించుకుని తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని మండలం ఏ సూరవరంలో గల ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో గరుడ పూజలను విశేషంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా గరుడ విగ్రహానికి అభిషేకాలు జరిపారు ముందుగా విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవాచనం నవకలస మండపారాధన తదితర వైదిక క్రతువులు జరిపారు పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి చక్కెర తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని తరించారు ఇక తుని సమీపంలోని కట్రాల కొండ వద్ద వెలిసిన శ్రీ తాండవ శివలింగేశ్వరాలయం భక్తజన శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది శ్రావణ సోమవారాన్ని పురస్కరించుకుని వేకోజామునే స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించారు తరువాత భక్తులు వేద మంత్రాల నడుమ స్వయంగా పాలతో శివలింగానికి క్షీరాభిషేకాలు జరిపారు ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు 
ఒంగోలు నగరంలోని శ్రీ కుర్తాళం పీఠపాలిత శ్రీ లలితాశ్రమ వార్షికోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఉమామహేశ్వర కళ్యాణాన్ని కమనీయంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సన్నిధిలో గల శ్రీ లలితాదేవి అమ్మవారిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి కొలువ తీర్చి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అనంతరం ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన కళ్యాణ వేదికపై గంగా పార్వతి సమేత ఉమామహేశ్వరుడిని వేంచేపు చేసి యజ్ఞోపవిత ధారణ కన్యాదానం తదితర వైదిక క్రతువులు జరిపారు ఆపై మంగళ వాయిద్యాలు వేద మంత్రోచ్చారాల నడుమ అర్చకులు స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువుని ఆకముఖంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొని ఆతి దంపతుల ఆశీస్సులు అందుకున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు అగ్రహారంలోని శ్రీ భూ సమేత శ్రీ జనార్దన స్వామివారి ఆలయంలో గరుడ పంచమి వేడుకలను ఘనంగా జరిపారు ఈ సందర్భంగా విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు జనార్దన స్వామి అమ్మవార్లకు పాలు పెరుగు తేనె కొబ్బరి నీరు తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల కృపాకటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు అనంతపురం జిల్లా సోమల దొడ్డిలో నెలవైన ఇస్కాన్ మందిరంలోని గోశాలలో గల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శ్రావణ మాసోత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా వివిధ మంగళ ద్రవ్యాలతో స్వామికి పంచామృతాభిషేకాలు జరిపారు తరువాత స్వర్ణాభరణాలు సుగంధభరిత పుష్పమాలలు తులసి దళాలతో చక్కగా అలంకరించి పూజలు చేశారు భక్తులు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు డెబ్బై రెండు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పది కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారిమెట్టి మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై తొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఆరు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ